Hi everyone, this is Dr. Mike. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening to all the viewers, to our followers, and to all our subscribers. Tonight we are having another important topic because some of our uh, friends, kababayan, or mga OFWs, ay uh, minsan nasa newspaper and having this problem. Bakit kaya nakukuha ng isang tao na kumuha ng mga bagay na hindi sa kanya? Maaring yung ibang tao ay uh, na-attempt, meron silang certain impulse na kunin ang isang bagay na hindi sa kanila or hindi nila papagmay-mayari. Ito ang pag-uusapan ngayon, natin ngayong gabi tungkol sa sakit na kleptomania. Ano nga ba ang kleptomania? What are the causes of kleptomania? Symptoms and also treatment. If you failed to watch our previous episode dito sa ating uh, Health Talk by Doc Mike, dito sa ating YouTube channel, you could always go back para po panoorin ang mga health videos, health discussion na ginawa natin para sa inyong lahat. But before we move to our discussion tonight, please watch this first. Yes, I'm back. I'm Dr. Mike. Sa mga bagong subscribers natin, I'm based here in Hong Kong. Kumusta po kayo mga kababayan? Lahat po nanonood ngayon sa mga viewers natin, kababayan natin, maraming maraming salamat po. Kumusta po ang inyong Wednesday? Bising busy po ba mga kababayan? So ito na naman, another interesting topic ang pag-uusapan ngayong gabi. Hindi tayo live sa isang uh, channel natin. Dito lang tayo ngayon sa ating uh, YouTube because may problema yata ang isang uh, uh, channel. So dito muna tayo ngayon sa YouTube. So sa lahat po ng mga viewers natin, sit back, relax. Kasi ang pag-uusapan natin about kleptomania. Very interesting topic. Ayan, sabi ng ating mga viewers, very nice, very interesting topic. Kayo po ba mga viewers? Hindi po ba kayo na attempt na kumuha ng mga bagay na hindi sa inyo? Siyempre, hindi natin kukunin yun, di ba? Dahil hindi natin papagmay-ari yun. But there are some individuals, meron silang urge, meron silang impulse na kukunin nila yung mga bagay na hindi sa kanila. Maaring sila po ay nagpo-fall dito sa sakit na ito. So ang pag-uusapan natin ngayong gabi is tungkol sa kleptomania. What is kleptomania all about? What are the causes of kleptomania, the symptoms, and the treatment? Meron po bang treatment para dito? Maaring yung ibang mga kababayan natin, marami na siguro kayong narinig tungkol sa kleptomania. May mga celebrities na na-involved dyan minsan. May mga kababayan tayong na-involved din sa na-accuse sila sa pangkuha ng mga bagay na hindi sa kanila. Maaring sila kaya ay may sakit na ganito or nagkataon lang uh, na merong pangyayaring ganito. So ito po ang pag-uusapan ngayong gabi and if you have questions, feel free po to ask questions at tignan natin para po makatulong din tayo without judging the specific individual, without judging our kababayan or kung sino man ang nakakaranas nito but we need to understand. What is the process going on? Bakit sila napupunta sa behavior na ito or sakit na ito? So ito po ang pag-uusapan natin ngayong gabi all about kleptomania. So ang, ang discussion po natin ay iikot sa symptoms or symptomas, sa causes, diagnosis, at paano uh, yung treatment. May mga viewers po tayo, yes, bakit nga ba na ma di mapigilan? Bakit merong specific urge na hindi mapigilan ang behavior na ito? Nakunin ang isang bagay na hindi naman sa atin o hindi sa kanila. Diba? Bakit umaabot sa puntong ganun at iriris ang buhay? Because there are times na maaring mahuli sila at pag nahuli sila ay sa kulungan ang bagsak. 
So, iyan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi tungkol sa kleptomania. But before we move forward, kailangan po muna natin siyang i-define. Ano nga ba ang kleptomania? Ang kleptomania po, ang ibig pong sabihin niya para po sa karamihan at maintindihan po ninyo ito, ito po yung paulit-ulit na hindi natin maiwasan yung bugso ng damdamin na kunin o nakawin ang isang bagay na minsan yung bagay na kailangan natin kunin ay hindi naman talaga natin kailangan or wala po siyang value or kokonti ang value. So, ibig sabihin, merong isang bagay na gusto mong kunin para masatisfy lang yung urge mo. Kukuha ka ng isang bagay but in reality, wala pong value yung kukunin mong bagay na yon. So, kailangan natin i-differentiate dito. Yung mga tao na kumukuha ng mga bagay-bagay na valuable, iba pong usapin yon. If ang kleptopenia po ay isang behavior na kung saan mayroong bugso ng damdamin na nakawin ang isang bagay. Na kahit po yung isang bagay na kay gusto mong kunin ay walang value. At hindi mo naman kailangan. For example, pupunta ka sa supermarket, kukuha ka ng insecticide or kukuha ka ng katol, kukuha ka ng uh, ball pen. In reality, itong mga kinukuha mong gamit na ito ay walang value sa iyo at hindi mo naman gagamitin. So, pumapasok 'yon sa definition ng kleptomania. Okay? Moving forward sa definition natin na ito, ang kleptomania po ay isang uri ng impulse. So, bugso ng damdamin is an impulse control disorder na ang pinaka-ugat po nito, may problema po yung tao na nagdadaan o nakaka-experience ng pangyayaring ito tulad ng pangyayaring emosyonal, yung pong behavior, at yung self-control. So ang pasyente po na nagkakaroon ng sakit na ito, meron po siyang bugso ng damdamin, meron siyang impulse control disorder na hindi po niya ma-resist yung pong Uh, urge, yung pong uh, uh, damdamin niya na kumuha o gumawa ng isang bagay. Most of the time, ito pong mga pasyenteng ito o mga taong ito ay emosyonal, may problema po sa behavior at may problema po sa self-control nila. Okay? So, yan po ang pinaka-definisyon ng kleptomania. Moving forward, as we have said, If you have this impulse control disorder, mahirap po na ma-resist ang tukso. Kung po may tukso na nandiyan, ay kailangan sundin mo ang sarili mo, kailangan sundin mo yung urge, yung drive na kailangan maisap katuparan ang isang pangyayari o isang act na dapat kuhanin mo. Maaring ito ay excessive kind of act or itong act na ito ay makakasama sa isang tao. Okay? So, yun po ang pinaka-definisyon ng kleptomania. Uh, Hindi mo ma-resist, mahirap mong pigilan sa sarili mo kasi naa-attempt ka, nandiyan siya sa paligid mo, na gusto mong kunin, gusto mong uh, itago kahit itong pangyayaring ito o bagay na ito ay hindi mo kailangan. So, yan po ang kleptomania. However, ang kleptomania po ay very rare. It's a serious, remember this, it's a serious mental health disorder. And it can lead to emotional pain, not just for the loved ones, if not treated, Imagine ninyo po kung ang kamag-anak ninyo, kapatid ninyo, magulang ninyo, sister ninyo, anak ninyo ay merong sakit na ito. For sure, marami sa ating mga kababayan ang sasabihin, nakakahiya. Dahil ang anak mo, kapatid mo, magulang mo ay nabansagang ganito na may problemang klepto. Dahil pag meron kang klepto, wala kang pag bumisita ka sa isang bahay o nag-attend ka ng party, halos ikaw ang subject ng usapan. Kasi halos galaw mo, kailangan bantayan. Maaring mawala ang bagay na yan. 
At minsan naaabot pa, pag nahuli ka sa akto, sasaktan ka ng tao. But again, re- try to uh, understand. Ang kleptomania po ay isang uri ng mental health disorder, specifically an impulse disorder. Kaya po marami sa karamihan ng mga pasyenteng may kleptomania ay nagtatago po sa dilim, secret, lives in of secret shame because they are afraid dahil takot po sila. Takot po sila na mabunyan ang kanilang lihim. Mabunyan ang kanilang mental health uh, problem because this would require a specific treatment. Kaya medyo mahirap po ito. At hindi rin po basta-basta ito na discuss Kung ikaw ay nakakaranas ng kleptomania or kleptomanika, hindi mo naman po sasabihin sa kaibigan mo Kailangan mong itago ito dahil people would not understand you. Dahil nga sa behavior mo na kumukuha ka ng bagay na hindi sa iyo. Okay? Maraming iba sa ating mga viewers ay uh, uh, nakakaranas niyan. Maaring may kakilala kayong may kleptomania. What are the symptoms? Ang mga simptomas ng kleptomania ay ang mga sumusunod. Una, yung pong inability to resist a powerful urge. Meron pong bugso ng damdamin na nagdidikta po sa atin na kuhanin ang isang bagay. But in reality, you don't need yung bagay na yon. Maaring gusto mo kumuha ng uh, uh, isang damit, isang pantalon. Pumunta ka sa bahay ng iyong kaibigan at bigla mong nakita sa drawer na meron siyang hairbrush. Actually, the hairbrush hindi mo kailangan. Pero dahil nakita mo siya at merong temptation doon, kukunin mo. Maaring yung temptation is maganda yung kanyang underwear. Gusto mo rin kunin yon Or sometimes gusto mong kunin ang uh, medias. But in reality, this doesn't have any value para sa iyo. Because you can buy a socks, you can buy an uh, ibang bagay, di ba? But these small things, gusto mong kunin for nothing. Sometimes baso, sometimes alak ang kukunin, sometimes uh, candy. So it depends kung ano yung urge na gusto mong kunin. Ano yung bugso ng damdamin mo na gustong kuhanin doon sa bahay ng iyong kaibigan. Another symptoms doon po sa mga nakakaranas ng uh, mga pagiging klepto, yung pong feeling of increased tension, anxiety, arousal, leading to pagnanakaw. So ito po mga bagay-bagay na ito ay nag accumulate po sa ating mga pasyente na mayroong klepto. Okay? This kind of anxiety, hindi ka matahimik hanggang hindi ka nakakakuha ng isang bagay. At nagiging pleasurable po ito. Nagiging masaya, gratifying experience, nagkakaroon ng relief kung ikaw ay nakakuha, nakapagnakaw ng isang bagay. Nagiging masaya ka. Okay? Dahil may nakuha ka ang isang bagay. Some of our kababayans, minsan, yung nahuhuli sa supermarket na kumukuha ng mga, minsan, merong nagre-report, minsan kumuha ng isang latang sardinas, minsan kumukuha ng isang boteng alkohol, or sometimes kumukuha ng katol at nahuhuli sa camera. In reality, they can buy that, uh, that material. Kaso nga lang, pag kumuha sila, Lumiligaya sila. Merong pleasure na naibibigay pag nakapagnakaw sila. Another symptoms is merong feeling of terrible guilt, remorse, self-looting, shame or fear of arrest after the theft. After pong nagnakaw, usually po yung masyenteng uh, merong klepto, meron silang guilt feeling. Kaya po minsan, may mga kababayan tayong nung naisip niyang nagdakaw siya, ang gagawin niya, isosoli niya ulit. Recently, siguro a couple of months ago, meron tayong kababayan na kumuha siya ng mga grocery items sa isang supermarket. Nilabas niya, actually ang mga kinuha niya is ano lang, very simple. 
uh, hindi siya ganun ka-expensive, kumuha lang siya ng mga prutas, saging, apple. And then, naisip niya na ibalik. Merong guilt feelings. Okay? At when people investigated, when the police investigated and asked her, yun nga, ilang beses na pa lang niya nagawa. Kaso nga lang, binabalik niya ulit. It's so sad, itong pangyayaring ito, nahuli siya. Okay? So, merong guilt feelings after na nagnakaw. And they have the ability to return of the urges and repetition of the kleptomania episode or yung cycle. So, ang nangyayari po, pabalik-balik po ang cycle na yan. Kukuha, itatago, then after few months, few weeks, pag merong na namang urge, kukuha at kukuha na naman. So, hindi po natatapos yan. Paikot-ikot lang yan. Because I repeat, this one is an impulse control disorder. Part of the mental health problem ng ating pasyente for kleptomania. Also, there are some features. People with kleptomania typically exhibit the following features and characteristics. Usually po sa mga pasyenteng merong ganito, uh, unlike the typical uh, shoplifters, yung pong iba kasi, yung nagnanakaw talaga, yung tinatawag na mga shoplifters, people with kleptomania don't compulsively steal. Hindi lang po sila nag-steal for personal gain or dare or for revenge or for rebellion. They simply steal because there is an urge or power or a certain power na nag-uudyok sa kanila that they could not resist. Magkaiba po ang shoplifter at sa merong kleptomania. Yung pong shoplifter is pag nagnakaw siya, may personal gain. Maaring lumigay siya, kainin niya kung ano man ang ninakaw niya or maaring isang lanya para kumita siya doon sa ninakaw niya. But for kleptomanic patient, iba po. Gusto lang niyang masatisfy yung kanyang urge para lang mag-gratify siya, ma-relief siya doon sa pinagdadaanan niya. Well, in the, in actually, hindi niya po gagamitin ang mga kinukuha niya. Okay? Parang nag-iipon lang siya, nagko-collect lang siya. Okay? And, tandaan po ninyo that episodes of kleptomania, it occurs spontaneously. Wala pong pagpaplano ito. And without the help or any collaboration from another person. So yun din po ang pagkakaiba niya doon sa typical na nagsha-shoplift or nagdanakaw. Ito po, pag ginawa niya itong act na ito, pag nagkumuha siya ng bagay, sarili lang niya. At walang plano-plano ito. Okay? Hindi po pinagpaplanuhan. For example, mag... Uh, kukuha sa mga grocery items sa isang supermarket, wala siyang definite na plano. Pag inataki po siya ng urge, inataki siya ng kanyang uh, impulse na gustong kuhanin ng isang bagay kahit sa ang lugar po yan. Walang pinipili. Minsan kahit sa CR, okay, kukuha lang ng mga tissue paper, kukunin niya yun. Yun ang kanyang gratification. Kung minsan pupunta po sa bahay ninyo, maaring ang kukunin niya yung... Uh, For example, yung weighing scale, for example, or kukuha siya ng ball pen, kukuha siya ng relo. Depende po kung kailan aatakihin siya ng kanyang urge na kuhanin o magnakaw ng isang bagay. Okay? Most people with kleptomania, they steal from public places such as stores, ayan, sa tindahan, sa supermarket, uh, sa sari-sari store. Some may steal from friends or acquaintances, particularly po sa mga parties. So, ayan. So, yung po mga mahilig mag-party-party, siyempre, marami ka ng guests, marami na po yung mga bisita po ninyo. At hindi mo naman alam kung sino sa mga bisita mo ang uh, medyo malikot ang kamay. Tapos, meron pala siyang sakit na kleptomania. So, ayan. Kukuha siya dyan. Minsan kasi, ang kukunin niya yung Uh, for example, yung mga cups or mga glasses. Pag nagustuhan niya, kukunin niya yan. Hanggang iniipon na lang niya lahat ng mga collection ng mga iba't ibang klaseng baso sa pinupuntahan niyang lugar, kukunin niya yan. Okay, kasi yung, yun yung 
uh, way of satisfying yung urge ng pasyente or nung nung uh, nung kliyente or nung pasyente o tao na merong problema ng klepto. Okay? So, aside po diyan, meron din na yung pong stolen items na kinuha ng uh, pasyenteng may klepto, sometimes wala pong value doon sa tao may kleptomania. And the person itself can afford naman niyang bumili. Makaka-afford naman siyang bumili ng cup or ng mug, pero siya, kumukuha siya sa bahay-bahay ng kanyang mga kaibigan. Kahit yung mga kaibigan niya nagtataka, ano ba nangyari sa mga baso ko? Tuwing bisita ko si ganyan, si, sabihin na natin, si Madam X. Every time na bisita ko si Madam X, nawawalan ako ng baso. Pag pumunta ka sa bahay niya, ayan, may collection siya doon ng baso. This is a way of satisfying yung kanyang gratification. So aside po doon sa pagkuha, doon sa mga bagay-bagay na minsan wala namang value sa kanya at kaya niyang bilhin naman yon yung stolen items, sometimes, insan hindi po nagagamit, never to be used or items may also be donated or give away to family or friends or even secretly return to the place from which they were stolen. So just imagine kung ano po ang pinagdadaanan ng pasyenteng may kleptomania. Kukuha siya ng bagay just to collect, just to satisfy yung kanyang urge na kuhanin o magnakaw ng bagay na hindi sa kanya. And he or she can afford also yung mga bagay na kinuha. Minsan wala namang value yun. Okay? Kaso nga lang, meron din tendency na maaring isoli din, ibalik. So marami sa ating mga kababayan na ganyan o mga pasyente na ibabalik nila kaso pag binalik nila doon sila naaaktuhan na doon na nagkakaroon ng problema. Okay? At sometimes they even donate. Pinamimigay din sa iba or binibigay sa family or sa friends. So for the for our uh, viewers out there Pag po may mga nagbibigay lagi sa inyo ng mga bagay-bagay na uh, parang paulit-ulit na lang binibigyan kayo, magtaka po kayo ha. Kasi baka po yun yung mga bagay na yan ay kinukuha nila at binibigay sa inyo na galing sa masama. Okay? Do not judge the person kasi mahirap po for patient na merong kleptomania because this one is a serious medical condition, mental health condition, so kailangan pong i-handle mabuti yung pasyente merong klepto. The urges to steal may come and go or may occur with greater or lesser intensity over the course of time. So depende po yan kung kailan mag attack ang, ang klepto or kung kailan Minsan nag, nag to tone down ng mga yan. Okay? Minsan there are times na wala dahil wala silang urge na manguha ng gamit. Pero maghintay lang ng tamang pagkakataon at aatake na naman yan. Kukuha na naman ng mga gamit. Studies have shown that for around 4 and 24% of shoplifters have kleptomania. So it is difficult to know exactly how many people have this disorder because it involves secrecy and deception. So marami pong uh, nagtatago sa mga tao merong kleptomania at uh, ito po ay isang uri din ng pandoloko. Tinatago at niloloko po yung ibang tao. So kaya po medyo mahirap kung ilan po talaga ang mga tao merong sakit na ito. About two-thirds of people with known kleptomania are women. So, ayan, mga viewers out there, karamihan po ng mga kababayan natin nanonood. So, ingat po. Kasi based sa study, two-thirds ng mga kababaihan ay merong problemang ito. Kleptomania open, uh, begins during teen years, adult, uh, uh, young adulthood, and it also can start uh, later on. Okay, moving on. What are the causes of uh, this problem? Okay, ang pong mga usual causes po nito, usually problems with the chemical neurotransmitter called serotonin. So marami sa ating mga kababayan na 
hindi uh, meron pong problema sa kanilang emosyon because yung serotonin, siya po ang nagre-regulate ng mood and emotions natin. Okay? Because kung mababa po ang serotonin level, yung pong tao na mababang serotonin level, prone po sila sa impulsive behavior. So ayan, yung mga padalos-dalos, yung pong mga uh, war freak, okay? na mga viewers natin o mga nanonood po sa atin, mga viewers, pag medyo yung pong bugso ng damdamin natin kaagad-agad, nandiyan, sobrang impulsive tayo sa mga actions natin, ibig pong sabihin yung ating serotonin mababa. Okay? Pag po mababa ang serotonin natin, pero marami pong problema, yung pong mood natin, yung wala tayo sa mood lagi, laging masungit, laging bugnutin, yung emotional masyado, so the serotonin may problema po. Diyan. Another cause na pwede po dito ay yung addictive disorders. Stealing may cause because of the release of another neurotransmitter, what we call dopamine. Ito po yung nagkakos ng pag sobrang saya natin, pleasurable feelings, and some people seek the rewarding feeling of gain again and again. Yung sobrang saya, feeling masaya pag may na-accomplish kang task, dopamine naman ang responsible because pag nakakagawa ka, pag pinaulit-ulit mo yung cycle ng pagnanakaw at nagiging masaya ka doon sa behavior na yon nagiging addicting siya to some extent na hindi mo alam nakakasama na pala yon at marami ka nang nasasaktan, marami ka nang ginagawang masama. So it becomes an addicting disorder or a behavior kaya po pag sinanay nyo ang sarili nyo sa mga repetition of things that are not good, okay? sa mga vices for example, pag puso mo bra yan, pag nagiging masaya ka dahil ginagawa mong patuloy yan, yung dopamine is a neurotransmitter na nag a para gawin mo yung bagay at dinidiktahan ka na, uy, gawin mo yan, kunin mo yan because sumasaya ka doon sa behavior na ganon. Kaso nga lang, dahil ito ay isang mental disorder, hindi mo na didiscern ngayon ano ang tama at ano hindi tama. Moving on, another one, the brain opioid system. May problema din. Urges are regulated by the brain opioid system. An imbalance is this in the system could make it harder to resist urges. So ayan. Hindi ka makalayo sa temptation dahil nasanay na, nakapaligid ka na sa temptations. Nandiyan na, meron nang naguudyok sa iyo lagi na gawin ang mga bagay na yan. Okay? So, it is very difficult na merong sakit, merong problema na ganito. What are the risk factors? Maraming magtatanong sa atin. Doc, you've mentioned about the causes. How about the risk factors? Kleptomania is considered uncommon. Very uncommon po yan. Very rare. Kasi nga, kaya po siya rare because people live in, in secret. Okay? Tinatago po nila. People, uh, meron deception, may secrecy. Diyan. Sino nga naman ba ang magsasabi o lalabas sa ano, ako ay kleptomania? Siyempre, ayaw. Nahihiya because sa kultura natin, pag nagnakaw ka, masama ka, makukulong ka. Pero dahil ito ay mental disorder na kumukuha ka ng bagay na hindi sa'yo at maaaring hindi ka pa nanguhuli ngayon, so tinatago yan. Ayaw ipagsabi. Kahit sometimes immediate relatives, they, you don't tell them. Even your parents, you don't tell them if, you have, if the kids have this problem. No. Remember, the risk factors are the following. Okay? Kasi sabi nga na, before we go to the risk factor, some people with kleptomania may never seek treatment. So wala po. Hindi po sila magpapatingin. Or they simply go to jail after repeated thefts. So some cases of kleptomania may never be diagnosed. So hindi sila nadadiagnose ka agad. Kasi nga po, takot sila. And kleptomania open begins during teens. So bata pa lang, uh, exposed na. Ang unang-unang pong risk factor yung tinatawag na family history. Kung meron po kayong first degree relative such as your parent or siblings with kleptomania, 
or merong obsessive compulsive disorder or alcohol or other substance abuse disorder may increase risk for kleptomania. So imagine if you have first degree relative na may kleptomania. So it may run sa susunod na generation. You could have this problem. Okay? So kaya po medyo mahirap po siyang uh, gamutin. So that's the first one. Having a family history. The second risk factor is having another mental illness. For patient with bipolar disorder, patient with anxiety disorder, an eating disorder, a substance use disorder, or a personality disorder, yan po ay puro uh, mental health problems. The risk is even higher to mataas po. Particularly po yung pong uh, sobrang uh, parang yung polar nila, yung, uh, yung po kasing bipolar disorder, sobrang saya minsan, sobrang lungkot minsan, parang ano siya, uh, mabilis magbago yung kanyang mood, yung emosyon ng pasyente. Okay? So perhaps one of these days we could discuss some of the mental health issues na nandyan sa screen niyo para mabigyan din kayo ng liwanag. What is a bipolar disorder? What is an eating disorder? Substance abuse. So it is very difficult because this mental uh, condition, mental problem, meron pa rin pong ibang mental conditions na nandyan sa patient na may kleptomania. Minsan, hindi lang nag-iisang kleptomanic lang ang patient, meron pang ibang mental health disorder na kasama uh, dyan sa patient. Okay. Complications. If left untreated, kleptomania can result in several or severe emotional, family, work, legal, and financial problems. So just imagine, ang dami pong pwedeng mangyari kung hindi po uh, matitreat or mapapabayaan ang problemang kleptomania. Okay, moving on. Tignan natin po. What are the complications then? Kasi, tanong ng mga viewers natin kung kusa bang nawawala yan. Hindi po. Dahil po medical condition po ito, isang uri ng mental health problem po ito, kailangan po yan ng medical interventions. Okay? Kasi kung itatago po yan, most of the patient with kleptomania, itatago po yan. Kasi nahihiya. Meron pong guilt, meron shame, and they don't want to uh, inform the people na merong silang sakit na ganyan. So therefore, kung papabayaan po yan, one of the, the, the complications na nakikita po niyo sa screen ninyo, so yung pong habit na pagnanakaw, titindi na pong titindi yan. Mas impulse control disorder, meron ng compulsive gambling, nagsusugal na, meron na yung sobra-sobrang pagsashopping, okay? meron na rin pong uh, yung alcohol and substance misuse, may personality disorder, eating disorder, depression, bipolar disorder, anxiety, suicidal thoughts, uh, uh, attempts, and the suicide. So these are the possible complications for patients na meron pong bipolar or patients po na may kleptomania. And the most common po dito is sometimes the bipolar disorder. Okay. Therefore, if you if a loved one has kleptomania po, you are concerned because you care about the loved one's health and well-being, di po ba? You are worried about the risk of obsessive uh, stealing. Baka po ma mahuli, matanggalan ng trabaho, or makadamage ng relationship. You need to understand also na yung urge po na kumuha ng mga bagay-bagay ay sobra pong strong nun na hindi po ma-resist basta-basta. So mahirap pong i-resist yan. And treatments are available that may help to minimize the urge to steal without addiction and shame. So ano pong ginagawa? Siyempre, after the history, the physical exam, and the evaluation, Usually po, pag nagpatingin, pag may lakas ng loob ang pasyente na magpatingin sa doktor, dito na po papasok yung uh, complete history, a physical exam, 
because doctors or the psychiatrists will ask so many questions about kleptomania, but it is uh, diagnosed based on the signs and symptoms. And uh, the doctor would ask several questions pertaining to the psychiatric uh, problem. Ask question about the impulses, how they make you feel, what are the triggers, triggering factors, and so on. So, nagagamot ba yan? Yan ang question po ng mga ibang viewers natin. Dok, nagagamot ba ang kleptomania? Yes. Okay? Because there are some medications to control. Certain medications may help depending on the situation, the mental health disorders, if there are some depression or substance misuse. Usually, psychiatrists or psychologists may deal with this problem through psychotherapy. Psychotherapy po is a form of cognitive behavioral therapy which the psychiatrist will identify unhealthy negative beliefs and behavior and will replace them into healthy and positive ones. Marami pong technique na gagamitin dito to help control the kleptomania. Okay? Yan po itong mga examples. Una pong example na gagawin po sa mga kleptomanic patient, yung pong tinatawag na covert sensitization. Ang ibig pong sabihin nito, magpapakita po in which you picture yourself na kunwari po nagnanakaw kayo and then facing the negative consequences kung kayo po ay nahuli. So ang tawag po dyan sa treatment na yan is covert sensitization. Kung ang kleptomanic po, syempre kumukuha siya ng mga bagay-bagay, ngayon po pipicture ng kanyang sarili na nagnanakaw siya at ano yung positive or negative consequence ng kanyang action. Na kunwari, pipicture siya, nakabrehas siya, nakabilanggo siya. Tapos magre-react po ang patient dyan sa picture na yan. So yun po ang treatment na ginagawa minsan. Yan po yung tinatawag na covert sensitization. Ano yung mga possible na consequences na mangyayari kung nahuli siya na nagdanakaw ang patient. So that's the first uh, treatment na ginagawa aside sa medi medication, part of the cognitive behavioral therapy. The second treatment or therapy, yung pong tinatawag na aversion therapy. This one, you practice mildly painful techniques such as holding your breath until you become uncomfortable when you get the urge to steal. Kung nandyan na, nandyan na yung attempt or urge mo na magnakaw ka, you need to hold your breath. Okay? You hold your breath mo, yung oxygen, carbon dioxide mo sa body mo. Okay? Para mapigilan mo yung urge mo na magnakaw. So, maaring applicable din po sa inyo yan, mga kababayan. This is not only applicable for patient na may kleptomanic. Okay? Like for example, galit na galit ka, pwede mong i-apply yung cognitive behavior na yan to control yung urge mo. Aversion therapy po ang tawag dyan. Next one, yung pong tinatawag na systematic desensitization. Ito pong klaseng therapy na ito ay ang ginagawa naman is you need to practice relaxation technique and picture yourself na kinokontrol ninyo yung specific urge na pagnanakaw. Okay? So this may be applicable then sa inyo. Lalo na kung may urge ka na kumuha ng bagay na you practice relaxation technique, you picturean yung sarili ninyo that you are undergoing this technique. Okay. Moving on. Regarding the scoping and support uh, mechanism, remember, Yung avoiding relapses. Meron po kasing pagkakataon na baka bumalik ba ulit ang pagiging kleptop after treatment. Usually, not us unusual to have relapses of kleptomania. To help avoid relapses, be sure to stick to your treatment plan. If you feel urges to steal, you need to visit your doctor, your psychiatrist, or psychologist. For the coping and support system, you need to stick to your treatment plans. As I have mentioned, you need to educate yourself about the risk factors, the treatment, and the possible triggering events. Okay? 
Ano po ba yung nagti-trigger? Bakit kayo kukuha ng bagay na hindi sa inyo? You need to identify also the uh, triggers. Identify the situations, thoughts, feelings that may trigger urges to steal so you can take steps to manage them. So, yan po yung mga suggestions. Get treatments of for substance abuse for mental health problems dahil po understanding yung mga bagay na yan, substance abuse, depression, anxiety, stress can feed off each other leading to the cycle of unhealthy behavior. Kung lagi po tayong stress, laging anxious, depressed, paulit-ulit po yung cycle na yan. So you need to understand all these processes para po makaalis kayo sa situation na yan. Find healthy outlets. Rechannel your urges to steal or shoplift. Okay? Through exercise, recreational activities, divert these bad habits, uh, urges, uh, uh, mga, mga bagay na hindi magandang gawin into more uh, positive para po sa outcome, para po sa inyo, sa sarili nyo. By doing some exercise, uh, mga activities, recreational activities, para po makalimutan ninyo yung mga urges na yan. Okay, marami po yan. Nasa sa inyo po kung ano pong recreational activities na pwede nyo pong gawin. Learn relaxation and stress management techniques such as stress reduction technique, meditation, yoga, and tai chi. Doon po sa mga viewers natin kagabi na hindi napanood yung uh, episode natin about stress relief, the four A's, uh, nandun po sa ating Facebook page. Baka ulitin ko po ulit yun for the benefit of the other viewers na hindi po napanood kagabi. Okay? So you need to practice stress management technique. Also, you need to focus on your goal. Recovery from kleptomania may take some time. Huwag pong magmadali. But you stay motivated. I-track po ninyo yung mga goals ninyo. You need to have goals in mind. Reminding yourself that you can work to repair the damage, relationship, financial losses, and legal problems. Because all of these things na pinagdaanan mo, don't lose hope. Mababago lahat yan. Because you have the power na baguhin yan, sundan lamang ang treatment, sundan lamang yung uh, cognitive behavioral therapy, at i-acknowledge mo that you want to change for the best, for the better version of yourself, then you can. Okay? Malaligtasan mo yan. Mawawala ka sa situation na yan. Maaring yung ibang viewers natin, wala naman definitely nga amin kung sino ang may kleptomania. But again, don't lose hope. Marami na po mga kababayan tayo, marami na naging pasyente na, na nakawala po sa cycle na yan. So, it's a cycle na kailangan pong malampasan because if you love your loved ones na meron pong ganyan, tulungan po ninyo siya. Make sure you understand them because this condition is a mental health disorder Wag po natin pagtawanan. Wag po natin dahil hindi rin naman po nila kagustuhan na mapasok sila, mapunta sila sa ganyang condition. So, we need to understand them. We need to help them kung may kakilala po kayo. But again, hindi po natin mat matutulungan mag-isa yan because meron pong mga expert, meron pong mga psychiatrists, doctors, and psychologists who would handle this specific case. Kasi po, mahirap po yan. Kasi it's an impulse, it's a mental health issues na kailangan expert po ang mag-handle para dyan. Okay? So I hope ngayong gabi, mas naliwanagan po kayo dito sa discussion tungkol sa kleptomania. The causes, the symptoms, and the treatment ng kleptomania. Okay? Sa ating mga kababayan, na you think that this episode ay makakatulong po sa ibang mga kababayan natin para po magkaroon sila ng idea what kleptomania is all about. You can share this episode. 
uh, you could also post your comment if you have questions uh, so that po pag nakita ko, I'll try to answer po yung mga questions. Ayan, may question dito. May kakilala kung ganyan pag pumupunta sila sa bahay namin noon, nawawala ang gamit namin sa kusina. Mostly mga kutsara ang nawawala. So ayan, sa typical, kumukuha ng mga bagay na hindi sa kanila. So sa lahat po ng mga nanood ngayong gabi sa ating mga super chatters, maraming maraming salamat po sa mga bagong viewers natin. Maraming maraming salamat din po. Uh, thank you for joining us tonight sa ating uh, lahat ng mga bisita ngayong gabi. Maraming salamat. Flory, Miss Honey, Miss Moshi, Miss Precious, Miss Kat Del Valle, si Ate Dai. Uh, good evening po. Kat Del Valle, Jane Tolentino, Mirna Cabo Verde. Maraming salamat po. Jocelyn Aquino na nasa Philippines pa. Uh, si Hazel John Adventures, thank you so much. Nelly De, Ho De Jose from Fortress Hill. Jade Mark Pelino, si Miss Judy Francisco. Uh, sino pa ba? Sana wala pa ako na miss ha, sa mga viewers natin. Si Miss Sharon Faustino, Judy Yanong, uh, good evening. Jane uh, Ocampo, thank you so much. Jane, super chatter natin. And sa inyong lahat po na nanood ngayon, Sana po may napulot kayong bagong aral dito sa lesson natin tonight all about kleptomania. Abangan nyo sa susunod, another topic na naman, ang pag-uusapan natin, medical health issues. Watch this Friday because ang topic natin this Friday, vitamin K, the last vitamin na i-discuss natin for the fat-soluble vitamin. So once again, this is Dr. Mike. Maraming maraming salamat po. If you failed to watch the previous episode, you can go back. Uh, sa mga previous episode natin. Abangan nyo, may surprise tayo sa susunod. Okay, abangan nyo. Sana matuloy yun, uh, yung gagawin nating episode na yun. So once again, this is Dr. Mike. Magandang gabi po sa inyong lahat. And stay happy, stay nice, be healthy. Have a great night everyone. Bye!